हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 52 के अंदर सर्विस सेक्टर की देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्विस सेक्टर आई एस टू टारगेट फिल्म इन हंड्रेड डेज हंड्रेड डेज के अंदर हमें फिल्म को टारगेट करना है और फुल स्टैटिक पोर्सन को यहाँ पे कवर करना है और विजन आई की मंथली में पी टी हो गई और इन साइड एस की पी टी वो हमारी कंटिन्यू सीरीज है उसे वो चल रही है तो वहाँ पे चैनल पे विजिट करके आप करंट अफेयर्स की फुल ईयरली करंट अफेयर्स को भी डिस्कशन वहाँ पे सुन सकते हैं और फटाफट उसका लाभ उठा सकते हैं और यहाँ से आप स्टैटिक पोर्सन को अपना कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी दे ले तो पहला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर सर्विस सेक्टर देखिए सर्विस सेक्टर आप जिससे सभी लोग जानते हैं कि सर्विस सेक्टर किसे कहते हैं किसी भी चीज़ की सर्विस देना उसे ही हम सर्विस सेक्टर कहते हैं जैसे कि अगर आप जानते हैं एजुकेशन होगा जैसे मैं आप आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ क्या है एक सर्विस ही तो कर रहा हूँ इस तरीके से सर्विस दे रहा हूँ ठीक है लेकिन ये कैसी सर्विस है एक फ्री फ्री सर्विस है ठीक है इस तरीके से जो भी एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी के अंदर होती है हमारी कंट्री के अंदर होती है उसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं जैसे कि बैंकिंग हो गया होटल्स हो गया रियल इस्टेट हो गया एजुकेशन हो गया हेल्थ एंड सोशल वर्क हो गया ठीक है कंप्यूटर सर्विसेज मीडिया कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी गेस वाटर सप्लाई ये सभी किसके अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं देखिए आपको ट्राइज करना है यहाँ पे देखिए दो चीजें होती हैं एक होता है मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे चीजें क्या कर, क्या किए जा रही हैं मैन्युफैक्चर्ड की जा रही हैं ठीक है तो ये चीज दोनों में आपको डिफरेंस समझना है तो उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जहाँ पे चीजों चीजों को सर्विस दी जाती है वहां पर हम कहते हैं सर्विस सेक्टर ठीक है तो यहाँ पे एक डेटा है तो उसे आप ध्यान रखिएगा कि 62 परसेंट ऑफ द जीडीपी जो है 2001 थाउजेंड टू ट्वेल्व तक के बीच में यहाँ पे निकाला गया था कि जो सर्विस सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है 62 परसेंट ऑफ जीडीपी देखिए कहा जाता है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है एग्रेडियन सोसाइटी थी एग्रेडियन हमारे एग्रीकल्चर जो सेक्टर से हम डायरेक्ट जो है सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा हमारे बूम मिला है हमने बढ़ाया बढ़ाया है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा हमारा कम कंट्रीब्यूशन रहा है तो उसकी वजह से देखने को मिला है कि इंडिया जो है मिडिल इनकम कंट्री बन के रह गई ही एक हाई इनकम कैटेगरी की जो है कंट्री नहीं बन पाई है डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री अभी भी है डेवलप कंट्री नहीं बन पाई है ठीक है देखिए अगर मैं कुछ डेटा की बात करता हूँ यहाँ पर तो वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई के द्वारा इंडियन इकनॉमी जो है एक्सपेक्ट करती है कि ग्रो होगी याद रखिएगा यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड ग्रो 2019-20 के अंदर फिजिकल ईयर के अंदर 7.5 परसेंट से इसको एक्सपेक्ट किया गया था ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये एक स्टेटमेंट है उसको मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने कि इंडिया इकोनॉमी इज पोइ टू पिक अप इन 2019 बेनिफिटिंग फ्रॉम लोअर ऑयल प्राइजेस एंड द स्लोअर पीस ऑफ मॉनिटरी टाइटिंग एंड प्रीवियसली एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्रेशर इज तो सारी चीज़ों को मिलाते हुए इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे डिस्कस की गई हैं और जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर सेंट्रल स्टेटिक्स ऑफिस होता है सी एस ओ होता है ठीक है जैसे कि ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन एम ओ एस पी आई होता है ठीक है तो ये चीज़ देखिए अगर आपको डिटेल में डिस्कशन करना हो या समझना होगी सी एस ओ वगैरह क्या होता है तो आपको विजन आई एस के मेरे जो लेक्चर्स डले हुए हैं पी टी थ्री सिक्सटी फाइव उसमें जरूर आप जाके देखिए वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कसन किया हुआ है देखिए बार बार चीज़ों को डिस्कसन करना क्या है आ, तो टाइम वेस्ट ही होता है तो आप लोगों को जो चीज़ डली हुई है तो आप जो वहाँ पर जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं ठीक है सबसे पहले इकनॉमिक सेक्टर को हम डिवाइड करते हैं ठीक है सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इकनॉमिक सेक्टर को यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नीचे तो प्राइमरी सेक्टर आपने सुना होगा सेकेंडरी सेक्टर सुना होगा आपने टर्सरी सेक्टर सुना होगा क्वार्टनरी क्यूनरी इस तरीके से डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ठीक है देन हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन कैसी है तो हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है एक और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो दोनों सेक्टर में हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड किया जाता है ठीक है ऑर्गेनाइज एक ऑर्गेनाइज वे में चलता है जिसमें सैलरी आती है पर्टिकुलर और ये सारी चीज़ें होती हैं ठीक है और अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप तो यहाँ पे एक होता है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट ऑन करती है और एक होता है प्राइवेट सेक्टर जो कि प्राइवेट पीपल ऑन करते हैं तो आई थिंक आपको यहाँ पे सेक्टर्स के बारे में आ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है नेक्स्ट वी मूव टू द प्राइमरी सेक्टर देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर चीज़ें यहाँ पर एक्टिविटी ऐसी होती है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स से हम कोई भी चीज़ लेते हैं डायरेक्टली ठीक है यहाँ
तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर जो भी प्राइमरी सेक्टर से गुड्स एंड सर्विस जो है रॉ मटेरियल यूज होता है उसका प्रोडक्शन हम सेकेंडरी सेक्टर में लेके जाते हैं जैसे कि शुगर केन का प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है कॉटन फैब्रिक बनाया जाता है ठीक है एक्टिविटीज इसके अंदर सारी चीजें जो है की जाती है रॉ मटेरियल को एक मैन्युफेक्चर किया जाता है गुड्स एंड के लिए ठीक है और उसे इंडस्ट्री में और इसके आगे इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है ठीक है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर तो इस इसके अंदर जो भी पीपल वर्क करते हैं इंगेज रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पे याद रखनी है ठीक है तो ब्लू कॉलर वर्कर ठीक है तो देखिए आपको कलर जो है याद रखना है ब्लू कलर वर्कर जो है सेकेंडरी सेक्टर है और कौन सा सेक्टर के अंदर कौन सा कलर कॉलर कहा जाता है नेक्स्ट मूव करते हैं टर्सरी टर्सरी सेक्टर की और टर्सरी सेक्टर के अंदर जो जॉब करते हैं उन्हें क्या कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स ठीक है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया टर्सरी सेक्टर मतलब व्हाइट कॉलर जॉब्स ठीक है ये सेक्टर एक तरीके से एक्टिविटीज हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेक्टरी सेक्टर जो प्राइमरी ये सपोज ये प्राइमरी सेक्टर है जहाँ पे चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं चीजें ठीक है और सेकेंडरी सेक्टर हो गई जहाँ पे चीजें क्या हो रही है मैन्युफैक्चर हो रही है तो टर्सरी सेक्टर क्या क्या करता है दोनों को लिंक करता है आपस में ठीक है तो उसे हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर जैसे गुड्स एंड सपोर्ट्स का एड प्रोडक्शन ठीक है ट्रांसपोर्ट हो गया ट्रक्स हो गया ट्रेन हो गया बैंकिंग ऐसे वगैरह जिससे आप सर्विस सेक्टर कहते हैं ठीक है वही हमारी होती है टर्सरी सेक्टर तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर में हम चीजों को इनिशियली प्रोड्यूस करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमने उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और जो प्रोड्यूस से मैन्युफैक्चर तक जाता है उसे हम कहते हैं टर्सरी सेक्टर और की सर्विस सेक्टर तो आई थिंक ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई होगी नेक्स्ट वी विल मूव टू द इंडिया एंड ग्लोबल सर्विस इंडिया और ग्लोबल सर्विस में हम मूव करते हैं यहां पे देखते हैं देखिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर देखिए यहाँ पे हम इंडिया और ग्लोबल सर्विस की जहाँ बात कर रहे थे तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि जैसे कि टू के अंदर जो ग्रेट रिसेशन आया था तो उसके टाइम पे सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ पे हिट हुआ था ठीक है तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिकवरी रिपोर्ट हुआ था 2017 के अंदर रिसेशन वगैरह के अंदर तो एक वर्ल्ड के अंदर जो है जो भी सर्विस ओरिएंटेड कंट्रीज थी तो वहां पे पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिला था ठीक है जैसे लेटेस्ट अगर हम फीचर सर्विस की बात कर लेते हैं ग्लोबल इंडियस लेवल पे तो यहाँ पे निकल के आता है कि इंडिया की जो रैंकिंग है इंप्रूव हुई है फोर्टीन पोजिशन याद रखिएगा इंडिया की रैंकिंग टू 2006 के अंदर 14 पोजीशन थी और 2016 के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है 10 साल के अंदर हम सेवन पोजीशन पे आ गए ठीक है तो इंडिया की 15 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ओवरऑल जीडीपी के अंदर ठीक है तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है अगर हम बात करते हैं 2016 की तो जैसे जी ग्रोथ रेट है अगर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है चीजों को रटने की जरूरत नहीं है ठीक है इसको बस देखते चाहिए कि सर्विस ग्रोथ रेट कहाँ से वर्ल्ड ऑफ एन वर्ल्ड एंड इंडिया के अंदर किस तरीके से नेगेटिव देखने को मिला था 2015 के अंदर ठीक है फिर सिक्स ईयर 2009 प्रीवियस ईयर देखे तो पॉजिटिव देखने को मिल रहा था टर्सरी सेक्टर में तो अलग अलग सेक्टर क्या होता है अलग अलग टाइम पे क्या होता रहता है एक फ्लक्चुएट हो रहता है कोई कभी बूस्ट करता है और कोई कभी बूस्ट करता है ठीक है नेक्स्ट हम मूव मूव करते हैं सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इंडिया की सर्विस परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ इंडिया की यहाँ पर परफॉर्मेंस दी गई है वैल्यूज दी गई हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई हैं तो इसे आप देख सकते हैं ठीक है जैसे आउट ऑफ थर्टी टू स्टेट्स एंड यूटी डोमिनेटेड सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग ओवर फिफ्टी परसेंटेज ग्रोस वैल्यू एडेड जो है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड फिफ्टीन स्टेट एन यू टी ठीक है तो ये सारी चीज जो यहाँ पे बताई गई है यहाँ पे थर्टी टू गया जबकि ट्वेंटी एट होना चाहिए ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ठीक है तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है ठीक है तो वैसे नहीं यहाँ पे थर्टी टू ही आएगा आई थिंक क्योंकि यूटी सोर्स यूटी जो स्टेट को मिला के यहाँ पे बात की गई है ठीक है यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मेजर सर्विसेज हो, हो जाती है इंडिया के अंदर जैसे कि ट्रेड हो गया ठीक है स्टेट के अंदर ट्रेड हो गया होटल्स हो गया रेस्टोरेंट हो गया रियल एस्टेट हो गया ऑनरशिप हो गया बिजनेस सर्विसेज हो गए इस तरीके से वेरियस सर्विसेज हो गई यहाँ पे किस तरीके से इंडिया के अंदर डोमिनेट करती हैं और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं सर्विस सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ देखने को मिलता है ठीक है जो यहाँ पर सिक्किम जो है बॉटम पे है थर्टी शेयर्स के साथ यहाँ पर जी वी ऐसे की अगर मैं वाइड वेरिएशन देखूँ इन टर्म्स शेयर ऑफ ग्रोथ सर्विस किस तरीके से हुआ है तो दिल्ली और चंडीगढ़ यहाँ पे टॉप में है ठीक है तो ये इंफॉर्मे
किस तरीके से सर्विस सेक्टर के अंदर फॉरेन जो हो गए हमारा जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से एफ जो है यहाँ पे फ्लो होता है तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं जैसे एफ डेटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ठीक है डी का आपने सुना होगा नाम ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ डी ठीक है तो यहाँ पर शो करता है कि जो भी एफ इक्विटी है किस तरीके से फ्लो हो रहा है री देखने को मिल रहा है सर्विस सेक्टर के अंदर ठीक है स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो रही है हमारे यहाँ ठीक है तो एक अच्छा जो है हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं लेकिन कुछ कहीं कहीं जगह पे ये सारी चीज़ जो है डिक्लाइन भी देखने को मिलता है जैसे कि 2018-19 में छोटी छोटी चीज़ें जो डिक्लाइन देखने को मिली थी ठीक है इनफ्लो जो है जहाँ पे 33 परसेंट से जो ईयर बाय ईयर जो है ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2019 की बात कर रहा हूँ वहाँ पे 17 पॉइंट फाइव बेट बिलियन था ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने की कभी कभी जंप कर जाता है कभी कभी डाउन हो जाता है ठीक है तो ये नॉर्मल चीज़ है ठीक है लेकिन जंप जो किया हुआ है कि एफ डी आई इक्विटी इनफ्लो ड्राइव एन स्ट्रॉन्ग इनफ्लो इन टू द सब सेक्टर इन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ्लो हुआ जैसे एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर लो अगर आप इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात कर लो टेली कम्युनिकेशन की बात कर लो ठीक है कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात कर लो होटल टूरिज्म की बात कर लो तो इन सभी सेक्टर्स में क्या हुआ है बहुत ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिला है ठीक है अब ट्रेड इन सर्विस सेक्टर हम बात कर लेते हैं देखिए आरबीआई ने क्या किया है अगर मैं बात कर लूं कि ट्रेड किस तरीके से तो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ठीक है क्योंकि ट्रेड भी कुछ ट्रेड ऐसा होते हैं ना कि जो ट्रेड होते हैं वो भी हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर आता है तो वो अगर जितना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह सारी चीजें क्या होंगी बढ़ेंगी हमारी ठीक है तो सितंबर 2019 से हमें यहाँ पे मोमेंटम जो है मेंटेन करके रखा था ठीक है फिर सर्विस एक्सपोर्ट का फिर हमने क्या किया इसको बढ़ाना शुरू किया एक्सपोर्ट करना जो है जंप किया इसमें तो ट्रेवल हो गया सॉफ्टवेयर बिजनेसेस हो गए ठीक है फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई ऑफसेट कॉन्ट्रोडिक्शन एक्सपोर्ट इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बढ़ाई ठीक है तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए इसके ऊपर जो है प्रिलिम्स में डायरेक्टली इस तरीके से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा न पहले पूछा गया है ना अभी पूछा जाएगा ठीक है लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दिया करूंगा लेकिन ये चीज समझने के लिए अगर आपको इकोनॉमिक्स का व्यू पॉइंट चाहिए प्रेस्पेक्टिव चाहिए कि यार हाँ इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ रही है तो उसके लिए सारी चीजें पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार हाँ हमारी सर्विस सेक्टर में क्या हो रहा है इस ये जो है टोटली जो है मीन्स के लिए मीन्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए कुछ चीजें इसके अंदर इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है जो चीजें न्यूज में रहती है जैसे कि इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट रिमेन कंसनट्रेटेड सॉफ्टवेयर सर्विस अकाउंटिंग टॉइस से सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट बिजनेस सर्विस सेक्टर है ठीक है देखिए जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फिल्म से पूछी जाती है मेनली कहाँ से पूछी जाती है अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया ठीक है बजट हो गया तो वहाँ से सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं तो हालांकि अभी हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें हम मेन मेन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे से निकाल के बजट से निकाल के वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है उस लेक्चर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कि जो आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछा ही पूछा जाएगा एग्जाम में तो वो चीज़ भी हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे ठीक है अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विस सेक्टर की बात करी गई है नॉर्मल चीज़ है आप लोग ही इसको बता सकते हैं अगर मैं बिना पढ़ाई इसको भी छोड़ दूँ तो आप लोग आई थिंक समझ सकते हैं किस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कि मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर कैस तरीके से हमें हमारी जो इंडियन इकनॉमी है थोड़ा सा कम है लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर हम काफ़ी वर्क कर रहे हैं लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं मैनुफैक्चर एक्सपोर्ट का ठीक है इंडिया के अंदर हम फोकस कर रहे हैं किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमारे बढ़ाना है जो भी एक तरीके से ऐसा कर कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस जो है प्रोड्यूस होता है स्टार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में लेके जाके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो हमारा ट्रेशरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर वो यहाँ पे हेल्प करता है ठीक है वो करने के लिए ठीक है यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी तो हमारा ट्रेशरी सेक्टर तो पहले ही पहले से ही मजबूत है तो जब हमारा ट्रेशरी सेक्टर पहले से मजबूत है तो इस चीज़ को बढ़ाने में बस हमको प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा सा फोकस करके इसको इंक्रीज करना है जिसको हम फोकस कर रहे हैं डब्लिंग फार्मर्स इनकम वगैरह सारी चीज़ें तो उसके तहत हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें निकी हुई है अब देखिए ग्लोबल निगोशिएशन की बात कर लेते हैं ठीक है इंडिया का जो एम है फिर किस तरीके से अपने पोजीशन को बनाए रखना है एक की प्लेयर के लिए वर्ल्ड सर्विस ट्रेड के अंदर हमें काम करना है ठीक है हमें वर्ल्ड के अंदर अपने ट्रेड को बढ़ाना है किस तरीके से जैसे चाइना आज काफ़ी आगे मैन
हमने इस तरीके से वेरियस इनिशिएटिव्स लिए जैसे टूरिज्म को बढ़ाने के शिपिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं वेरियस स्कीम्स यहाँ पे गवर्नमेंट आपकी निकाल रही है ठीक है अब डब्ल्यू टी ओ नेगोशिएशन आपको पता ही होगा जैसे कि डब्ल्यू टी ओ नेगोशिएशन क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है नेगोशिएशन जब करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नेगोशिएशन यहाँ पर सिंपल से शब्दों में आपको समझा दूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होगी कि सभी तरीके से ट्रेड मैटर्स को देखती है इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है कि कोई भी इलीगल ट्रेड ना हो कोई भी ऐसी चीज़ ट्रेड ना हो कि कभी ज़्यादा डंपिंग हो रहा है किसी देश से किसी चीज़ में जिसकी डोमेस्टिक मार्केट हेम्पर ना हो इस तरीके से वेरियस लॉ WTO बनाता है तो जो इलेवंथ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था याद रखिएगा इलेवंथ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ठीक है इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं ठीक है इकोनॉमिक्स के अंदर और आप इन सारी चीज इन सारी पॉइंट्स को जो है मेंस में भी आप पुट कर सकते हैं ठीक है तो डब्ल्यू के अंदर एंडेड हुआ था विदाउट मिनिस्टर डिक्लेरेशन सब्सटेंशन आउटकम इंडिया इज अ फेबरल आउटकम फ्रॉम द टेंथ मिनिस्टरल कॉन्फ्रेंस ठीक है मल्टीलेटरल एक बॉडी है ट्रेड बॉडी है तो उसमें टेंथ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इलेवंथ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे इंडिया क्या निकल के आया था एक फेवरेबल आउटकम यहाँ पे निकल के आया था किस तरीके से इंडिया के अंदर जो भी इंडिया का करेगा या फिर एल कंपनी जो लीज डेवलप कंट्रीज हैं उसके अंदर जो उनका पार्टिसिपेशन सर्विस सेक्टर में किस तरीके से बढ़ाना है क्योंकि इंडिया एक तरीके से एक मॉडल है सर्विस सेक्टर का ठीक है सर्विस सेक्टर हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क किया है तो इंडिया एक मॉडल है तो हम क्या करेंगे एल जो लीज डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर इन सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करवाएंगे जो ट्रीटमेंट करेंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ये करनी होगी जैसे अब हम जो है यहाँ पर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जैसे ई कॉमर्स वगैरह हो गया ठीक है नेक्स्ट मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी 2017 में हुई थी ठीक है इस तरीके से मार्केट एक्सेस होगा टेक्निकल असिस्टेंस हो गया ठीक है एलडीसी वगैरह हो गया ये सारी चीजें हमें देखना है ठीक है नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोलेट्रल एग्रीमेंट को जिस ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमारे सर्विस सेक्टर को अगर आपको इंक्रीज करना है बूम करना है तो बायोलेट्रल एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में 1991 के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई थी ओपन इकोनॉमी हो गई थी उसके बाद जो हो गया था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हो गया इंटरनेशनल हमारी बाउंड्री जो है खुल गई थी हम एक दूसरे दो देशों के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए थे तो बायोलेट्रल एग्रीमेंट जो है इंडिया बहुत सारी साइन कर रही जैसे कि कहा किस किस देशों के साथ साइन कर रही आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जैसे सिंगापुर हो गया साउथ कोरिया हो गया जापान हो गया मलेशिया हो गया ठीक है तो जिससे हमारा जो है ट्रेड बढ़ा है हमारे सर्विस सेक्टर को हम अपनी सर्विस को अलग अलग कंट्रीज में भी लेके जाए वहाँ पर भी हम बढ़ाएं ठीक है और ये सारी चीज़ें हम बढ़ाएं इसलिए ठीक है एशियन कंट्रीज़ के साथ हो गए इफेक्टिव देखने को मिल रहा है टू से आर देखिए इंडिया हैज़ ज्वाइन आर ज्वाइन कर लिया लेकिन इंडिया ने अभी यहाँ पर सारी आर के जो मेम्बरशिप इसको यहाँ पर मना कर दिया है कि रीजनल कॉम्प्रेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इसके तहत तो उन्होंने अगर ये करंट में आप देखेंगे जो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे हम ठीक है पीटी 365 में भी तो ये सारी चीज़ें जो हो, हो जाती हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए ठीक है आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें बता दूंगा मैं कि जैसे टेन एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं ठीक है थीके? और आर के अंदर टोटल कंट्रीज कितनी है ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे ठीक है और यहाँ पर मैं अब नॉर्मल चीज़ों में आपको बताता हूँ चलूँगा वैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन के अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ठीक है अब रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं देखिए मेजर इशू एक निकल के आता है सर्विस सेक्टर के अंदर डोमेस्टिक बेरियर्स और रेगुलेशन निकल के आता है कि किस तरीके से डोमेस्टिक जो है बेरियर्स काम करते हैं रेगुलेशन काम करते हैं कि आप कभी कभी क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अगर आपके आ, किसी कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं किसी के अंदर क्या सर्विस दे रहे हैं तो उसके तहत होता है वहाँ पे बहुत सारे नेगोशिएशन प्रोसेस रहता है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स ठीक है इस तरीके से वेरियस प्रोसीजर होता है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मापदंड जो है आपको करने होते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम जाती है तो हम उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं तो किस तरीके से इंडिया के अंदर हमें ईजी वे ये सारी चीज़ें करनी है जिससे हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं और हमारा कनेक्शन जो है वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा बढ़े ठीक है तो हम एक बहुत ही बड़ा मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई इसको आप देख सकते हैं इंडिकेटिव लिस्ट सब इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक रेगुलेशन इन इंडिया विच नीड टू एग्जामिन अब कुछ चीज़ों को हमें एग्जामिन करने की जरूरत है जैसे कि जैसे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस हमारे यहाँ जो है उस तरीके किस तरीके से हम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस को इंक्रीज करेंगे और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंदर हमें क्या
इंपॉर्टेंट है जहां पे इंडिया को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत है कहा जहां पे इंडिया को वर्क करने की जरूरत है तो ये सारी चीजें आपको यहां पे याद रखनी है द नीड ऑफ फॉर रिफॉर्म हमें क्यों रिफॉर्म की जरूरत है ऑब्वियस ये बात है कि अगर सर्विस सेक्टर इंप्रूव होगा तो सर्विस सेक्टर से ही हम एक तरीके से हायर इकोनॉमी की तरफ बेनिफिट कर पाएंगे क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से ऐसी इकोनॉमी है आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग अगर आप देख भी रहे होंगे काफी घर के आसपास भी एक नॉर्मल साहब देखिए काफी लोग जॉब में हैं ना कि काफी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपके यहाँ आसपास भी देखेंगे तो बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे क्या कि कोई चीज अगर कोई आदमी जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है यहाँ पे बिजनेस कर रहा है सभी लोग एक तरीके से सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं किसी की शॉप शॉप है कहीं पे कोई पुलिस में है कोई कहीं है कोई कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है अलग अलग जगह पे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर्विस देने का काम कर रहे हैं तो हमारी सर्विस सेक्टर से ही हमारी इकोनॉमी एक तरीके से चल रही है हमारी सर्विस सेक्टर इतनी अच्छी तो उसी को हमें क्या करना है जो चीज अच्छी उसी को हमें अच्छी तरीके से बढ़ाना है जिस तरीके से हमें सर्विस सेक्टर को बढ़ा के हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से यहाँ पे इनहेंस कर सके इंक्रीज कर सके ठीक है वेरियस इशूज इसके अंदर निकल के आते हैं ठीक है डोमेस्टिक जो भी रेगुलेशन है ग्रोथ है हमारे रुके ना इसलिए हमें इन सारी चीजों को करने की जरूरत है ठीक है अब कुछ पॉइंट दी गए जनरल इशूज दी गई है ठीक है जैसे जनरल इशू की हम बात कर लेते हैं वो कुछ इस प्रकार है जैसे कि सम जनरल इश्यू जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क हो गया कि जो हेम्पर करती है ठीक है एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन द कंट्री तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है ठीक है देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इशूज निकल के आते हैं काफी ज्यादा इशूज ये जो है अब इसको मेंशन कर सकते हैं ठीक है मेंस में आंसर राइटिंग में कि कोई भी हमारे यहाँ नोडल डिपार्टमेंट कोई भी एजेंसी नहीं है सर्विस के लिए ठीक है सब सर्विस या सर्विस सेक्टर को रिगार्डिंग ठीक है एक सिंगल नोडल डिपार्टमेंट और एजेंसी हमारे यहाँ इसके रिगार्डिंग नहीं है कि सर्विस सेक्टर को सारी चीजें देखे ठीक है जो इंटरनेशनल कमेटी होता है सर्विस है लुक इन दी जो भी इंटरनेशनल कमेटी होती है सिर्फ कमेटी इसके अंदर देखी जाती है जो कमेटी की जो होती हो जाती है आपको पता है ऐसा बाइंडिंग नहीं होता है ठीक है तो इसके कोई मिनिस्ट्री वगैरह नहीं है कोई इसके अंदर एजेंसी नहीं है तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा निकल के आता है कि हमारा जो है सर्विस सेक्टर किस तरीके से पीछे जा सकता है तो हमें यहां पे वर्क करने की जरूरत है ठीक है नेक्स्ट आगे की तरफ हम मूव करते हैं देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर हमारे लिए देखिए पीछे थोड़ा सा चलते हैं ये आगे आगे हम देखिए ये हो गया डिस इन्वेस्टमेंट ठीक है तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पहले तो क्योंकि यहाँ पे ब्लू है तो शायद आप लोगों को दिखाई ना दें तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ ठीक है ठीक है देखिये डिस इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट रिलेटेड अब यहाँ पे दो निकल के आते किस जगह से हमें डिस डिस इन्वेस्टमेंट करना है डिस इन्वेस्टमेंट होता है पब्लिक जैसे पब्लिक इन द सेंस अगर मैं जब भी पब्लिक वर्ड का यूज करूं तो उसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट ठीक है तो गवर्नमेंट किस किस जगह से अपना इन्वेस्टमेंट वहां से हटा ले ठीक है तो ये चीज आपको समझना है हटा ले मतलब वहां पर प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हो जाए जैसे कुछ पी एस वगैरह है अभी आप करेंट इशूज में देखेंगे जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिजन आई के अंदर की किस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट कर लिया गया तो उसकी वजह से क्या हो रहा है रेवेन्यू बहुत ज्यादा देखा को मिल रहा है टैक्सेस वगैरह काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और उस वहां पे ग्रोथ देखने को मिल रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से कोई ऐसा सेक्टर होता है पर्टिकुलर सेक्टर होता है जो कि इंप्रूव नहीं हो पाता है तो वहां पे डिस इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा जरूरत होती है ठीक है अब एक क्रेडिट रिलेटेड इशू हियर इंक्लूड द कोलेट्रल फ्री सॉफ्ट लोन टू सपोर्ट सेक्टर ठीक कैश नीड टू पॉसिबिलिटी कंसिडरिंग इवन सपोर्ट बिजनेस ऑर्डर कोलेक्टर क्रेडिट वॉट ही सर्विस फॉर्म तो इस तरीके से सारी जो सर्विस हो गई हैं देखिए बहुत सारी इस तरीके सर्विस होती हैं जहाँ पे फॉर्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पे हमें क्रेडिट की जरूरत होती है तो वहाँ पे चाहिए कि हम सॉफ्ट लोन जो है प्रोवाइड करवा सकें हर एक सेक्टर्स के लिए ठीक है अलग अलग लोन का क्राइटेरिया रख रख सकें जिसके रिगार्डिंग क्या हो सके टैक्स में रिफॉर्म कर सके ठीक है जिसके रिगार्डिंग हम अपने सेक्टर्स को क्या कर सकते हैं यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है इसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे कि इंक्लूड है तो वो चीजें आप याद रख सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि देखिए आप यहां पे देख सकते हैं कि नेट इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रॉस ठीक है जिस तरीके से हम ग्रॉस के ऊपर नेट के ऊपर नहीं प्रूफ करते हुए मतलब ग्रॉस के ऊपर प्रूफ करते थे तो ग्रॉस के अंदर न करते हुए नेट के अंदर हमें देखना है कि हमारे पास नेट एक्सचेंज कितना आ रहा है फॉरेक्स एक्सचेंज कितना आ रहा है क्राइटेरिया कितना निकल के आ रहा है टोटल तो हमें उसके ऊपर नेट के ऊपर फोकस करना है ठीक है तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है नेक
आउटलाइंग फ्यूचर्स के ऊपर हो गई हैं ये काफ़ी इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं छोटा छोटा आपको डिटेल इतना ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए फटाफट इसको मैं समझा देता हूँ क्या देखिए इसके अंदर क्या है प्लेटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहती है सर्विस सेक्टर के अंदर अनचार्टेड सी आउटलाइन फ्यूचर्स के अंदर किस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है सर्विस सेक्टर के अंदर जो है सर्विस एक्सपोर्ट जो है देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है इसके अंदर कि जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है हम उसे काफ़ी अच्छे से बढ़ा सकते हैं क्योंकि सर्विस एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी पीछे है तो सर्विस एक्सपोर्ट को हम क्या कर सकते हैं एक टर्न आउट कर सकते हैं पुलिंग इकनॉमी को जो कि हमारे ग्रोथ लेवल को यहाँ पर बढ़ाएगी तो फ्यूचर एक्शन हमारे और प्रजेंट एक्शन ही डिसाइड करेंगे कि इंडिया की सर्विस सेक्टर जो है किस लेवल पर पहुँचेगी ठीक है क्या हम ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस से किस तरीके से हम जो है अभी जैसे कि एक तरीके से क्राइसिस ही चल रहा है ठीक है करेंटली के अगर हम बात करें तो तो किस तरीके से हम ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस से जूझेंगे और उससे बाहर निकलेंगे तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है मेंशन की गई हैं अब कुछ सर्विसेज की बात की गई हैं लॉजिस्टिक सर्विस के एक्सपेक्ट किया जाता है यहाँ पर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को किस तरीके से किया जाएगा फेवरेबल रेगुलेटरी पॉलिसीज लिबरलाइज एफ टी को किस तरीके से किया जाएगा ठीक है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक को किस तरीके से किया जाएगा इस तरीके से वीरियस सेक्टर के ऊपर यहां पे डिस्कस किया गया है ठीक है अब देखिए तीन जो सेक्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पे कौन कौन सा पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ठीक है तो ये चीज आपको यहां पे याद रखना पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स जो कि जो कि हम क्या करते हैं बाहर से क्या करते हैं ज़्यादा ज़्यादा हम इम्पोर्ट्स करते हैं बाहर से हम ले कर आते हैं अगर हम इसके ऊपर वर्क कर दें तो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से हम मॉडर्नाइज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा हम अपने जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमारी जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर आप कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमें वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर सर्विस सेक्टर देने की जरूरत है कि हम एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस करें मैन्युफैक्चर करें इस तरीके से गुड्स वगैरह कि जैसे कि आप सोलर सेल हो गया विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी पावर प्लांट्स के इसको सेटअप करें इस तरीके से अगर हम चीज़ें करते हैं तो हम यहाँ पे आने वाले टाइम में रिकवर कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं ठीक है तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन कैसा रहा लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन अगर बताना है अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करिए अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मारिए और फटाक से नीचे कमेंट सेक्शन का बताइए कि आपको कौन सा पार्ट इसके अंदर अच्छा नहीं लगा है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं सर्विस सेक्टर से रिगार्डिंग ठीक है आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप सर्विस सेक्टर से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे छूट के नहीं जाने वाला आप उसे जरूर हैंडल कर लेंगे मेनली सर्विस सेक्टर से प्लेन्स में क्वेश्चन जो है कमी पूछे जाते हैं कमी ये मान के चलिए कि बिल्कुल नेग्लिजिबल पूछे जाते हैं पर यही हाँ ऐसा है कि आप किसी भी टॉपिक को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते ऐसा नहीं कर सकते कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे ठीक है तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बढ़ा दी है समझा दी है सर्विस सेक्टर की एक बार आपने सुन लिया मोर देन सफिशियट आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है न कि अब आपको इधर उधर इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत है एक बार आपने ये लेक्चर को सुन लिया मोर देन सफिशियंट आप लोगों के लिए ठीक है इसके बाद आप आप दूसरी चीज़ में ध्यान दीजिए जैसे करंट अफेयर्स वगैरह हो गया उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए जहां से क्वेश्चन जो है राइज होते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको आपने एक बार सुन लिया मोर देन सुफिशियंट है ठीक है तो लेक्चर को ये समाप्त करते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन